சின்ன வயசுலேயே என் அப்பா அம்மாவை இழந்துட்டேன் எனக்கு இப்போ அப்பா அம்மாலாம் என் அண்ணா அண்ணி தான் அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய வருமானம் இல்லை இருக்கிறத வச்சு தான் காலத்தை ஓட்டுறாங்க என்னை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க நான் இவ்வளோ படிச்சிருந்தோம் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதவி கூட செய்ய முடியலையேன்னு எனக்கு ஒருத்துக்கிட்டு இருக்க சாரி கோபி உங்க மனசை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக நான் இது சொல்லலை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு தான் சொல்ல வந்தேன் சரி எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் ஒரு நிமிஷம் அன்னை அன்னை என்ன கோபி ரஞ்சினி கிளம்புறேன்னு சொல்றா என்னம்மா வந்தோடனே கிளம்புறேங்கிற டிஃபன்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் சாப்பிட்டு போ இல்ல ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பணும் ஏற்கனவே லேட் ஆயிடுச்சு நம்ம வீடு தானே இன்னொரு நாள் வந்து சாப்பிடுறேன் வரேன் வரேன் கோபி என்ன கோபி நம்ம வீடு உரிமையா சொல்லிட்டு போற சொல்லிட்டியா இல்ல அப்போ இவ்வளவு நேரம் என்ன பேசிட்டு இருந்தீங்க அது பிசினஸ் பத்தி பிசினஸ் பத்தி பேசணும் ஒரு வார்த்தை சாரி ரஞ்சினி டிஸ்டர்ப்டா இருக்கீங்க நான் வேணா போயிட்டு அப்புறமா வரேன் வேண்டாம் ரஞ்சினி இரு நீ என் பக்கத்தில் இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் என்னாச்சு மேடம் இப்போதான் கோர்ட்டு கேஸு எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிருச்சு மேடம் வெளியில் முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் இப்போ வீட்டில் ஆரம்பிச்சிடுச்சு யாரெல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு நினைச்சனோ அவங்களை இப்போ எனக்கு எதிராக நிற்கிறாங்க என் தம்பி ஒரு பக்கம் டார்ச்சர்னா என் பொண்ணு இன்னொரு பக்கம் உங்கள் தம்பியோட டார்ச்சர் வழக்கமானது தானே எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப வருஷமாக உங்கள் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறது அவர் மட்டும்தான் உங்கள் பொண்ணுக்கு என்ன ஏதாவது காதல் கீதல்னு நோ அவ கேட்டது அவ கேட்டது என்ன பத்தி உங்களை பத்தி என்ன மேடம் நீங்க தான் அவளுக்கு எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்களே மறுபடியும் என்ன இல்ல சொல்லுங்க மேடம் நான் ஏதாவது உதவி பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்றேன் இல்ல ரஞ்சினி அத சொல்லவும் முடியாது சொன்ன யாராலையும் உதவும் முடியாது எல்லார் மனசுலையும் சொல்ல முடியாத சில விஷயங்கள் இருக்கும் எனக்கும் அப்படிதான் ரஞ்சனி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தேவை இருக்கும் அத்தனை எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்ய முடியாது ஆமா மேடம் எதிர்பார்ப்புங்கிறது எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு அதுலேயும் உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு யாரோ சொத்த நாம அனுபவிச்சா என்னங்கிற 
ஆசை வரும் இல்லையா நீ யார சொல்ற இதெல்லாம் என்னது ஆனா அவங்களுக்கு இது யாருடைய சொத்தோ தானே மேடம் ஏன்னா இந்த சொத்துக்காக அவங்க யாரும் கஷ்டப்படலையே நீங்க மட்டும் தானே கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க உரிமையிலே <laughs> அது உங்க கைக்கு வர வரைக்கும் உங்களால எதுலையுமே முழுசா இறங்க முடியாது அதை திருப்பி வாங்குங்க மற்ற விஷயம் எல்லாம் தானா நடக்கும் உறவுகளுக்குள்ள எப்போ பிரச்சனை வந்துருச்சோ அப்பவே நீங்க தோக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்வாங்க மேடம் இப்ப உங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை தான் வந்திருக்க இனிமே அவங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு தொல்ல கொடுக்கலாம் அதை நீங்க தடுக்கலன்னா இனி நீங்க நிம்மதியாவே இருக்க முடியாது கரெக்ட் ரஞ்சினி பவர் இன்னொருத்தர் கையில இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பவர் இல்லை உடனே நான் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் அந்த ஐடி பார்த்தி எங்க அம்மா பேருக்கு மாத்தி இருக்கவே கூடாது அவங்கள சமாளிக்கிறதே எனக்கு பெரிய போராட்டமா போயிடுச்சு அவங்க எப்படியாவது சமாளிச்சு கையெழுத்து வாங்கி அதை என் பேருக்கு மாத்தணும் ஓரளவுக்கு பிரச்சனை சால்வ் ஆகி எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் ஆமா நோ 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 இல்ல முதல்ல நான் சொன்னல அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஆரம்பிக்கிறது வந்து கார்மெண்ட் பிசினஸ் அதுக்கு தேவை சென்ட்ரான பிளேஸ் நல்ல பிஸியா இருக்கணும் இந்த சந்தபந்த எல்லாம் வேணாம் சார் ஓகே கமிஷனா சார் நான் சொல்ற மாதிரி இடம் கிடைச்சதுன்னா ஒரு பர்சன் அதிகமாவே தரேன் சார் ஓகே சித்தப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்காருல என்னது இப்படி இல்ல அவ்வளவுதானே சார் உங்களுக்கு என்ன சார் உங்க ஃபேமிலிக்கே ஃப்ரீயா தரேன் ஓகேவா ம் ரைட் அப்புறம் அந்த மெஷர்மெண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்களா ஓகே இங்க வா என்னங்க காப்பிய பத்தியா ஆமா உதவுறதுக்கு <laughs> தயங்கறாங்க <laughs> 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா ம் நல்லா இருக்கேன் நீ மட்டும் தான் வந்திருக்கியா ஆமாம்மா இல்ல நான் தினமும் கோயிலுக்கு வர ஒரு நாள் கூட உன்ன நான் பார்க்கலையே தினமும் நான் கோயிலுக்கு வர பழக்கம் இல்ல ஆனா நான் இன்னைக்கு வந்தது உங்களை பார்க்கதா என்ன பார்க்கவா ஏன் உங்களை பார்க்க வரக்கூடாதா ஐயோ நான் அப்படி சொல்லலம்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் எனக்கு கோபி எப்படியோ அப்படிதான் நீ எனக்கு சரி நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றதுனால நேரடியாவே நான் விஷயத்துக்கு வரேன் கோபிய பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீ என்ன கேட்க வரேன்னு எனக்கு புரியுது மகேஸ்வரி பதிலுக்கு நான் உன்னை கேக்கட்டா ரஞ்சினியை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற 
ஒரு விஷயம் சொல்லட்ட நீ என்ன நினைச்சியோ அதே தான் நானும் நினைச்சேன் என்னடானா நீ முந்திக்கிட்ட நான் கேட்கறதுக்குள்ள அவ்வளவுதான் பின்ன என்னம்மா மனசுக்குள்ளே எத்தனை நாள் தான் வச்சுட்டு இருக்கிறது கோபியும் பேச மாட்டேங்கிறா ரஞ்சனியும் எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறா ஆனா ஒண்ணு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பிட்டு இருக்காங்க அதுதான் உண்மை ஆனா என்னால அவங்கள மாதிரி எல்லாம் பொறுமையா இருக்க முடியாது நல்ல காரியம் பண்ணம்மா ரஞ்சினி மட்டும் இல்ல கோபி மேல எங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நல்ல அபிப்பிராயம் தான் ரஞ்சினி ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ உங்களுக்கு கோபி எப்படியோ அதே மாதிரிதான் ரஞ்சினி எங்களுக்கு நீங்க அவகிட்ட பேசி சம்மதத்தை வாங்குங்க இந்த மாசமோ இல்ல வர மாசத்துல கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் வர்ற மாசமே வா ஏமா இல்ல அதுக்குள்ள எப்படி எல்லாம் ஆமா ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது யோசிக்க கூடாது எல்லாம் தானா அமையும் கவலைப்படாதீங்க சரி நீயும் வா உன் கூடவே வந்து இன்னொரு தடவை சாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன் ரஞ்சினி ரஞ்சினி இங்க இருக்கேமா இங்க இருக்கியா இந்தா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் தேர் காயசா இருக்கணும் என்னம்மா இன்னைக்கு கோயில ஏதாவது விசேஷமா உம் பெருமாளுக்கும் அலமேல் மங்கைக்கும் இன்னைக்கு திருக்கல்யாணம் எவ்வளவு விமர்சையா நடந்தது தெரியுமா நீ வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அதான் நீ போயிட்டு வந்துட்டியம்மா எனக்காக எப்பவுமே நீ தானே வேண்டுவ ஆ ரஞ்சினி சாமி கும்பிட்டுட்டு திரும்பி பாக்குறேன் கோவில்ல கோபியோட அண்ணி நின்னுட்டு இருக்காங்க திருக்கல்யாணம் பார்த்த நேரமோ என்னமோ தெரியல உன் கல்யாணத்தை பத்தி அவங்களே ஆரம்பிச்சாங்க என்ன அவசரம் என்ன அவசரமா என்ன பேச்சு பேசுற நீ உங்க எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்லி புரிய வைக்கிறதுனே தெரியல ஏன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி வற்புறுத்துறீங்க உங்களால கல்யாணத்தை தவிர வேற எதுவுமே பேச முடியாதா ஏதோ ஒன்னு ஆரம்பிக்கிறீங்க சுத்தி வளைச்சு கல்யாணத்திலேயே வந்து முடிக்கிறீங்க வேற எதுவுமே இல்லையாமா இந்த வீட்டுல இல்லையே உன் கல்யாணத்தை பத்தி தானே இந்த வீட்டுல எல்லாரும் மனசுல இருக்கு நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் கல்யாணம் ஒரு பொண்ணு பெத்த தாய் கிட்ட சொல்ல முடியாதது இந்த உலகத்துல ஏதாவது இருக்கா என்ன இருக்குமா என்ன பெத்த தாயே நீ இல்லைன்னு சொன்னா உன்னால தாங்க முடியுமா அதே மாதிரி என்ன பெத்த தாய்க்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நிறைய இருக்கு அதையும் உன்கிட்ட சொல்ல முடியாது சொல்லுமா அப்படி சொல்லக்கூடாத விஷயம் ஏதாவது இருக்கா அப்படி ஏதாவது இருந்தா சொல்லிடு ரஞ்சினி பரவாயில்ல என்ன என் ராசி அப்படி இது வரைக்கும் நான் எதுக்கு ஆசைப்பட்டாலும் எதுவுமே நடக்கல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட நான் ஆசைப்பட்டு எதுவுமே கேட்டதில்ல கல்யாணம் ஆனப்புறம் கூட உங்க அப்பா கிட்ட கூட ஆசைப்பட்டு எதுவும் கேட்டதில்ல கேட்டாலும் கிடைக்காதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 சொல்லிருப்பேனாமா கஷ்டமோ நஷ்டமோ எல்லாம் என்னுடைய போட்டு 
எதுக்காக எது உங்களை பாதிக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு தானே எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே வச்சு அடக்கிக்கிட்ட நான் உங்ககிட்ட என்னம்மா கேட்ட என்ன கேட்ட கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதான கேக்குற உங்க கஷ்டம் எனக்கு புரியுதுமா ஆனாலும் சில விஷயம் என்னால சொல்ல முடியல அதையத்தான் நானு கேக்குறேன் அப்படி உன்னால சொல்ல முடியாத விஷயம் என்ன இருக்கு பெத்த விட்ட கூட சொல்ல மாட்டியா முடியாதுமா என்னால சொல்ல முடியாது சொல்ல வேண்டாம் நீ சொல்ல வேண்டாம் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் உனக்குள்ளேயே வச்சுக்க உன் தலையெழுத்து உனக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு நீ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற எங்களையும் கஷ்டப்படுத்து அதுதானே நாங்க அனுபவிச்சுட்டு போறோம் என்ன இப்போ காலம் பூரா உங்க அப்பா என்ன அழ வச்சு பார்த்தாரு அதுலயும் நான் சந்தோஷப்பட்டேனா அதுலயும் நான் நிம்மதியா இருந்து இத்தனை காலம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன்னா அது ஓ முகத்தை பார்த்துதான் இப்ப என்னாச்சு நீ உன் பங்குக்கு நல்ல சந்தோஷமா என்ன அழ வச்சுட்ட அழவை இப்ப திருப்தி தானே உனக்கு நீ விரும்பண பையன தானே கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்ற அதுக்கும் நீ இப்படி பண்ணினா நான் என்ன பண்ணுவேன் போது ரஜினி இதுக்கு மேல என்னால கஷ்டப்பட முடியாது தயவு செஞ்சு என் உடம்புல உசுறு இருக்கணும்னா இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கும் உன் காலில் வேணாலும் அம்மா நான் தெரியாம பேசிட்டேன்டா உன் மனச நோகடிக்கணுங்கிற எண்ணத்துல நான் பேசலம்மா நீ எப்படியாவது இத பாரு தாய் நீ எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கணுங்கிறதுக்காக தானே இப்படி எல்லாம் பேச மனசுல வச்சுக்கிட்டு என்ன பழி வாங்கிடாத யோசிச்சு முடிவு பண்ணுமா உன் முடிவுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் யோசிச்சு முடிவு பண்ணுமா 